அன்பிற்கினிய சகோதரனே அதே போன்று இது சம்பந்தமாக இன்னொரு ஹதீச பார்க்கிறோம் ஐஷா ரதி அல்லாஹு அனஹாவன் சொல்றாங்க எனக்கு மாதவிடையாக இருக்கும் அந்த காலகட்டத்தில் ரசூலுல்லாஹி சல்லல்லாஹு அலஹி வசல்லம் அவர்கள் எனது மடியிலே படுத்து அவர்கள் குரானை ஓதக்கூடிய வழக்கமுடையவராக இருந்தார்கள் நான் ஏன் இதை சொல்கின்றேன் என்றால் சமுதாய சமூகத்திற்கு மத்தியிலே மாதவிடாய் பெண் என்றால் ஒரு அசுத்தம் தூதர்களும் ஒரே பாத்திரத்திலே நாங்கள் குளித்திருக்கின்றோம் என்று ஹதீசிலே வருகின்றது நபி சொல்லாஹு அலைஹு வசல்லம் அவர்கள் இருக்கும் போது அங்கிருந்தவாறே அறையிலே தலையை நீட்டுவார்கள் அவர்களுடைய தலையை நான் கழுகி விட்டு இருக்கின்றேன் நான் மாதவிடையாக இருக்கும் நிலையில் அப்படின்னு ஆயிஷா ரதி அல்லாஹ் அனுஹா அவங்க என்ன செய்யறாங்க சொல்லி காட்டுகின்றார்கள் இப்ப கண்ணியத்திற்குரியவர்களே இதெல்லாம் நாம வந்து அதாவது மாதவிடா என்பது ஒரு தீட்டு ஆனாலும் அந்த பெண் தீட்டு அல்ல அந்த பெண் சமைக்கலாம் அந்த பெண்ணை வீட்டிற்குள் அனுமதிக்க வேண்டும் வீட்டிலே அந்த பெண் சாதாரணமாக எப்போதும் இருப்பதை போன்று இருந்து கொள்ளலாம் என்பதை நாம் என்ன செய்யணும் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் அடுத்து முக்கியமான விஷயம் என்ன அப்படின்னா இந்த கடமையான குளிப்பு அல்லது மாதவிடாய் பெண்கள் குரானை தொடலாமா இது மக்களுக்கு மத்தியில் இருக்கக்கூடிய முக்கியமான சந்தேகம் இதற்கு பல முறை நாம் விளக்கம் அளித்திருக்கின்றோம் என்றாலும் நிறைய பெண்களிடத்துல இந்த சந்தேகம் இருப்பது இருப்பதை நாம் என்ன செய்கிறோம் பார்க்கிறோம் இப்ப அப்பாஸ் ரதியல்லான் அவர்கள் சொல்றாங்க ஒரு பெருந்துடக்கு ஏற்பட்டு விட்டால் குளிப்பு கடமையான நிலையில இருக்கக்கூடியவர் குரானை ஓதுவதில் எந்த விதமான தவறும் இல்லை என்று இபுன் அப்பாஸ் ரதி அல்லாஹர்கள் கருதுகின்றார்கள் அதே போன்று ரசூலுல்லா சல்லா அலிஸ்லாம் அவர்கள் அல்லாஹுவை அலா குல்லி அஹ்யானிகி எல்லா நிலைகளிலும் அல்லாஹுவை நினைவு கூறுவார்கள் என்ற ஒரு ஹதீசின் அடிப்படையில குரான் என்பது விக்ர் இன்னாஹு இந்த குரானை நாம இறக்கி இருக்கின்றோம் நாமே பாதுகாப்போம் என்று அல்லாஹு தலா சொல்றார் அதனால குரானை எல்லா நிலையிலும் என்ன செய்யலாம் ஓதலாம் கடமையான குளிப்பு நிலையிலும் என்ன செய்யலாம் ஓதலாம் அப்படிங்கிற மார்க்க அறிஞர்கள் அப்படி என்ன செய்யறாங்க தீர்ப்பு வழங்குகின்றார்கள் அதே போன்று பாருங்கள் இன்னும் சில அறிஞர்கள் குரான ஓதக்கூடாது லாயம் சஹூ இல்லல் முத்தஹரூன் பரிசுத்தமானவர்களை தவிர வேறு யாரும் குரானை தொடமாட்டார்கள் என்ற வசனத்தை வைத்து சுத்தமான நிலையில் தான் குரானை தொட வேண்டும் என்று சொல்லக்கூடிய அறிஞர்களும் என்ன செய்யறாங்க இருக்கிறாங்க அதே போன்று இன்னும் சில அறிஞர்கள் குரானை ஓதலாம் எந்தெந்த நிலையில் எல்லாம் ஓதலாம் அப்படின்னா காலை மாலையில் ஓதக்கூடிய திக்கர்கள் காலையில் திக்கர் ஓதுவோமா இல்லையா பாய்த்து குறிச்சி ஓதுவோமா இல்லையா குல்ஹுல்லாக வந்து ஓதுவோமா இல்லையா குல்லோது பரபில் ஃபலக் குல்லோது பரபின் நாஸ் தூங்கும் போது உள்ள அதுக்காரர்கள்ல குல்ஹுல்லாக குல்லோது பரபின் நாஸ் அதே போன்று துவாக்களாக குரானுடைய வசனங்கள் எதெல்லாம் வருது ரப்பனா அத்தினா ஃபித் துனியா ஹசனா ஒஃபில்லா அஹ்ரத்தி ஹசனத்த ஒஃபினா அதா பண்ணார் இந்த துவாக்களை எல்லாம் நம்ம ஓதுவோமா இல்லையா இந்த இது போன்ற நிலைகளில் குரானை ஓதலாம் என்று என்ன செய்யறாங்க சில அறிஞர்கள் மார்க் தீர்ப்பு கொடுப்பதை என்ன செய்கின்றோம் பார்க்கின்றோம் அப்ப இன்னும் சொல்ல போனால் இமா புகாரி ரஹிமஹுல்லா அவர்கள் ஒரு தலைப்பையை போடுகின்றார்கள் பாபு அல் ஜுனுபு யஹ்ருஜு ஒய்ம்ஷி பிசூக் வகைரிஹி அதாவது ஜுனுபாலி கடமையான குளிப்புள்ள ஒருவர் அவர் கடை தெருவுக்கு நடந்து செல்லுதல் அப்படிங்கிற ஒரு தலைப்புல என்ன செய்யறாங்க அவர்கள் ஒரு தலைப்பை தொகுத்திருக்கின்றார்கள் அதே போன்று அத்தா என்கின்ற தாபி அவர்கள் சொல்கின்றார்கள் ஜுனுபாக இருக்கும் நிலையில் ஒருவர் கள கடமையான குளிப்புள்ள நிலையில் ஒருவர் முடிவெட்டலாம் நகமெட்டலாம் தலையில் மொட்டை எடுத்துக் கொள்ளலாம் அதே போன்று அவர் ரத்தம் குத்தி எடுத்துக் கொள்ளலாம் வயல்லம் ஏ தவல்லா அவர் உது செய்யாவிட்டாலும் பரவாயில்லை என்று என்ன செய்யறாங்க சட்டத்தை சொல்வதை என்ன செய்கின்றோம் பார்க்கின்றோம் கண்ணியத்திற்குரிய சகோதரர்களே அவர்களுடைய காலகட்டத்தில் அபு ஹுரேரா ரதி அல்லாஹர்கள் அறிவிக்கின்றார்கள் நான் அவர்களை சந்தித்தேன் குளிப்பு கடமையானவனாக இருந்தேன் தூதரவர்கள் எனது கையை பிடித்தார்கள் அவர்கள் என்னை அழைத்துக் கொண்டு நடந்து சென்றார்கள் அவர்கள் உட்காரும் வரை நான் கொஞ்சம் நைஸாக அப்படியே ரசுல்லாவை விட்டு ஒதுங்கினேன் எனது இடத்திற்கு வந்து நான் குளித்து விட்டு பிறகு அல்லாஹுடைய தூதரிடத்தில் வந்தேன் அப்ப ரசூல் சொல்லா அரசன் கேட்டாங்க ஐநா குந்தயா அபாஹிர் அபுகுரேராவே நீ எங்கே இருந்தாய் இப்ப நான் சொன்னேன் அல்லாஹின் தூதரவர்களே நான் வந்து ஜுனுபாலியாக இருந்தேன் உங்களோடு வருவதற்கு எனக்கு கொஞ்சம் அசௌகரியமாக இருந்தது சொன்ன உடனே ரசுல்லா சொன்னாங்க சுபஹான் அல்லாஹ் அல்லாஹ் தூய்மையானவன் யா அபாஹிர் அபுகுரேராவே 
இன்னல் முஹ்மின் லா யன்ஜுஸ் முஹ்மின் அவன் நஜீஸ் அடைய மாட்டான் என்று ரசூலுல்லாஹி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் சொன்னார்கள் என்ற ஒரு செய்தி என்ன செய்கின்றோம் பார்க்கின்றோம் அப்ப கண்ணியத்திற்குரியவர்களை மாதவிடாய் பெண்கள் குளிப்பு கடமையானவர்கள் குரான ஓதலாமா என்று சொன்னால் தாராளமாக ஓதலாம் நீங்க சஹில் புகாரியை எடுத்து படியுங்கள் இப்ராஹிம் அந் நகை ரஹிமஹுல்லா அவங்க சொல்றாங்க மாதவிடாய் ஏற்பட்டுள்ள பெண்கள் குரானுடைய வசனங்களை ஓதுவதில் தவறேதும் இல்லை அப்படின்னு சொல்லி என்ன செய்யறாங்க இபின் அப்பாஸ் ரவி அல்லாஹ்வர்கள் சொன்ன அந்த கூற்றை இப்ராஹிம் அந் நகை ரஹிமஹுல்லா அவர்கள் என்ன செய்யறாங்க சொல்றாங்க அதே போன்று ஹக்கமின் பின் உதய்பா ரவி அல்லாஹ்வர் ரஹிமஹுல்லா அவங்க சொல்றாங்க நான் பெருந்துடைக்குடையவனாக குளிப்பு கடமையான நிலையிலும் அல்லாஹுடைய பெயரை கூறி குர்பானி பிராணிகளை அறுத்திருக்கின்றேன் அல்லாஹின் பெயர் சொல்லப்படாமல் அறுக்கப்படுவதை நீங்கள் புசிக்க வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்லி என்ன செய்யறாங்க அவங்க சொல்றாங்க நான் இதை எதற்காக சொல்கின்றேன் என்று சொன்னால் தொழுகையை தவிர தொழுகையை தவிர வேற எல்லா விவாதத்துகளும் என்ன செய்யலாம் செய்யலாம் எல்லா இபாத குரான் ஓதுவது கடமையான குளிப்புடையவர்களாக இருந்தாலும் சரி மாதவடாய் பெண்களாக இருந்தாலும் சரி அவங்க துக்கு எதுக்கு செய்வது துவா செய்வது இது மாதிரியான எல்லா இபாதத்துகளிலும் என்ன செய்யலாம் ஈடுபடலாம் இதெல்லாம் மார்க்கு நம்முடைய அன்றாட வாழ்க்கையோடு சம்பந்தப்பட்ட விஷயம் இதெல்லாம் கண்டிப்பாக நாம் என்ன செஞ்சிருக்கணும் தெரிந்து வைத்திருக்க வேண்டும் அன்பிற்கினிய சகோதரர்களே அதே போன்று நாம் ஏற்கனவே உங்களுக்கு சொன்னதை போன்று இந்த மாதவடாய் பெண்கள் இவர்கள் வந்து குரானை தொடுவதில் மார்க்கு அறிஞர்களுக்கு மத்தியில் கருத்து வேறுபாடுகள் இருக்கின்றது சில அறிஞர்கள் அதாவது ஷெகுல் இஸ்லாம் இபின் தேமியா ரஹிமுல்லா போன்ற அறிஞர்கள் சொல்றாங்க எப்படி ரசூலுல்லா சல்லாஹு அலஹி வசல்லம் அவர்களுடைய காலகட்டத்தில் குரான் ஓதுவது தடை செய்யப்பட்டது என்று தெளிவாக எந்த விதமான ஆதாரமும் என்ன செய்யல வரவில்ல குரான் மாதவடாய் பெண்கள் குரானை ஓதக்கூடாது என்று தெளிவான எந்த விதமான ஆதாரமும் என்ன செய்யல ஒலை சுனாக்க தலீலுன் பெண்கள் குரான் ஓதக்கூடாது என்று தடை செய்யக்கூடிய எந்த விதமான ஆதாரமும் என்ன செய்யவில்லை வரவில்லை எனவே என்ன செய்யலாம் தாராளமாக எப்படி ரசூலுல்லா சல்லாசனுடைய காலகட்டத்தில் ஜிக்ரு செய்வதை அல்லாஹுடைய தூதரவர்கள் துவா செய்வதை ஜிக்ரு செய்வதை தடுக்கவில்லையோ அதே போன்று குரானும் என்ன செய்யலாம் ஓதுவதற்கு தடை இல்லை என்று ஷேக் உல் இஸ்லாம் இபின் தேமியா ரஹிமுல்லா அவர்கள் கொடுக்கக்கூடிய மார்க்கு தீர்ப்பை என்ன செய்கின்றோம் நாம் பார்க்கின்றோம் அன்பிற்கினியவர்களே 